Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por unirse con nosotros en esta Santa Misa. Vamos a celebrar hoy la fiesta del San Pedro Chanel, que fue un mártir que murió esta misma fecha, 28 de abril en el año 1841, un mártir misionero. Entonces, uh, entreguemos nuestros corazones a, a la ofrenda de su vida, obviamente con la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo en esta Santa Misa. Comencemos con devoción. Este es un varón que no fue abandonado por Dios en el día de com del combate. Recibirá su corona porque cumplió fielmente los mandamientos del Señor. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para participar con fruto en esta sagrada celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Dios nuestro, para que para el crecimiento de tu iglesia coronaste a San Pedro Chanel con el martirio. Concedos en estos días de gozo pascual, celebrar de tal modo los misterios de la muerte y resurrección de Cristo, que merezcamos ser testigos de la vida nueva. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo, Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre el Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida de, del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte, Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas palabras, los miembros de Sanadrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, maría al cielo y vio la gloria de Dios a, y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros de Nadrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a, padre, a pedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven 
llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía, repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerza, vo, fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataron a Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me liberarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Cuídeme, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí. No tendrá hambre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel, en aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús... ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el, el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vi la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, una vez más, queridos hermanos, estoy vestido de rojo por el mártir que celebramos hoy, que fue golpeado hasta la muerte en, en el año 1841, y hoy es el aniversario de su martirio. Por eso su fiesta. Y tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Porque su mejor amigo falleció de un virus. En camino hacia la misión. Y también uh, sabía que fue. La hizo de ser aislado de los demás. Y sufrir soledad. Eh, a pesar del hecho que so falleció solamente a la edad de 37 años. Nació en Francia, era el quinto de ocho hijos, bien pobres su familia. Y desde la edad de siete años hasta doce años, trabajaba, no podía ir a escuela uh, con, por, porque trabajaba con pastorcito. 
Pero luego su párroco creó una escuela y convenció a los padres del el joven Pedro Chanel de admitirlo en, en su escuela. Era muy capaz, muy inteligente. Y luego ah, en la escuela católica que existía, leía las cartas publicadas de los misioneros que han venido de Francia hacia aquí en, los, uh, en América y le conmovió mucho a él y nació en él un deseo de ser misionero pero hubo muchos obstáculos llegó a ser un sacerdote dios y sano como nosotros aquí en la parroquia y el obispo le mandó a ser vicario porque era una pequeña parroquia admitió a su obispo su deseo de ser misionero pero el obispo negó su petición y la mandó a ser párroco en otra iglesia. En esa iglesia él trabajaba con, más que todo con los enfermos. Hizo mucho trabajo con los enfermos. Y ahí nació aún más su deseo de ser misionero. Se formó un grupo de otros sacerdotes, hombres jóvenes que querían ser misioneros. Y formaron un grupo misionero que fue aprobado eventualmente por Roma, congregas, la congregación de Sociedad de María, María, Maristas se llaman ahora. Y, y siete de ellos lanzaron su primera misión. Salió en barco de la puerta de Havre en, en Francia y su primer paro, paro en, en um, uh, viaje hacia el Pacífico fue en las Islas Canarias en que su amigo Charles Brett por nombre ya sacerdote contrajo con un, un virus y se murió y, igual como los muchos que están muriendo ahora por uh, el virus coronavirus no tenía otra opción más que seguir para un Valparaíso en Chile y desde ahí lanzaron su misión al sur pacífico a las islas chiquitas cerca de, de Australia, en el centro del mar. Y dejaron él, el uh, padre Pedro Chanel, con otro misionero laico, un, un hermano laico religioso. Así fue bien difícil. Pasaban hambre. No podían acostumbrarse a la poca comida que hubo allá porque no era su costumbre. Era... Muy difícil aprender el idioma. Y luego, um, cuando le dejaron ahí, dijeron, vamos a volver en seis meses. <ríe> y nunca volvieron en la vida, durante la vida del San Pedro Chanel. Pocos bautizos de adultos, ningunos niños. Y algunos uh, conversos en el camino. Cuando el rey de la isla, aunque primeramente los había recibido con cordialidad ahora se puso envidioso pensando que este cristianismo iba a quitar su poder de rey y dijo a su yerno que fue, fue un guerrero dice encárgate tú del problema sin dar detalles en poco lo, lo golpearon lo golpeó um, hasta la muerte era el 28 de abril y del 1841 enseguida floreció la fe católica dentro de cinco años casi toda la población del isla se convirtió en católico y fueron bautizados los santos están hechos por cada temporada y cada historia momento en la historia de la iglesia y e incluso ahora el, Dios, el Señor está levantando santos para esta situación y pedimos la intercesión de San Pedro Chanel que ruega por nosotros por su posición en el cielo. Consciente del que el Señor es muy generoso con su misericordia, le presentamos nuestras peticiones por la iglesia que es el cuerpo de Cristo en el mundo. Que Dios la bendiga con pureza y unidad. 
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros líderes elegidos, que Dios les conceda fortaleza para levantarse, tener más altura sobre las divisiones que exista. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren de persecución religiosa en todas partes del mundo, especialmente los misioneros, que el Señor los proteja de cualquier daño y prejuicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y recemos por todos los muertos, especialmente Joseph Robert Santiago, por la cual se ofrece esta santa misa, que se han recibido en el banquete del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de misericordia, te ofrecemos estas oraciones con la confianza que siempre nos escuchas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, de rajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad en la conmemoración de Santo Martir mártir Pedro Chanel, para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en tu lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno. Porque la sangre de San Pedro Canel, Chanel, derramada como la de Cristo, proclamar su fidelidad a ti y manifiesta su, tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza al hombre, debe rebustece para que sea testigos tuyos por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te canten en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, 
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleve su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que muerdan tu misericordia, especialmente Joseph Robert Santiago, por el cual se ofrece esta misa. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tomo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A los ojos del Señor es muy penoso que mueren sus amigos. Aleluya. Queridos hermanos, hagamos un acto, un acto de comunión espiritual, confiando. Nuestros corazones del Señor presente, aunque sea por distancia, en la Eucaristía. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como obra no puedo recibirte sacramentalmente. Entra al menos espiritualmente en mi corazón, como si ya estuvieras ahí. Te abrazo y me uno totalmente a ti. No permites que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Adiós. San Miguel Arcángel, defiéndonos la batalla. Sé sí, nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Reprime de Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja el infierno con el divino poder 
a Satanás y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los elegidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros arauraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor.